है ब्यूटिफुल मॉर्निंग बिलीवर्स बिलीव योर सेल्फ ओके तो चलिए लेट स्टार्ट लेक्चर नंबर फाइव ऑफ बेसिक इंग्लिश पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना बिल्कुल मत सोचना कि प्रीवियस लेक्चर काम में नहीं आता है बेटा है ना ये बात अंडरस्टैंड रखना क्योंकि स्टेयर जो होते हैं ना स्टेयर तो अगली स्टेयर को चढ़ने के लिए पिछली वाली स्टेयर के ऊपर पैर रखना ही पड़ता है तो वैसे ही हो है बेटा वैसे ही होता है है ना स्टेप बाय स्टेप चलना है तो पिछला स्टेप अगर नहीं लिया है तो एकदम से ऐसा पैर उठा के ऊपर तो नहीं रखेंगे ना डायरेक्ट इसलिए पिछला लेक्चर देख लेना आपकी मर्जी चलिए ध्यान दीजिए मैं पहले, पहले से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा नाउन का डेफिनेशन तो जल्दी से देखते क्या है नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो इंडिकेट करता है क्या इंडिकेट करता है आइडेंटिटी इस दुनिया की हर एक चीज की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो बताने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं नाउन नाउन को ही हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं नाम आपका नाम है हाँ है मेरा नाम है हाँ है ये चीज़ इसका नाम है हाँ है आप जहाँ पर रहते हो उसका कोई नाम है उसको हम घर बोलते हैं यानी कि हाउस उसका भी एक नाम है तो जितनी भी चीज़ों का नाम है वही हमारे लिए इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नाउन है सीधा सीधा हर एक पर्सन का नाम होता है नाउन प्लेसेस का नाम होता है नाउन एनिमल्स का नाम होता है नाउन थिंग्स जितनी भी चीज़ें होती है सबका नाम होता है नाउन हमारी फीलिंग्स का भी नाम होता है एंगर गुस्सा प्यार केयर है ना पोलाइटनेस काइंडनेस ये जितनी भी चीज़ें उनका भी क्या होता है ये जितनी भी चीज़ें होती है उनका भी एक तरीके से एक नाम होता है तो वो भी क्या नाउन इमोशंस जितने भी हम फील करते हैं उनका भी क्या होता है नाउन यानी कि नाम इसलिए उसको भी हम क्या बोलते हैं नाउन तो ये रहा पहला डेफिनेशन जो हमने क्लियर किया था देख लेना प्रीवियस लेक्चर में ठीक है उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था अपने अकॉर्डिंग कि जिस भी चीज को आप क्या कर सकते हो यू गाइस कैन आप देख सकते हो वो सब नाउन दूर दूर तक नजर घुमा लो उन सबको जिसको भी आप देख सकते हो आपके लिए नाउन सितारे दिखते आसमान दिखता मम्मी पापा दिखते भाई बहन दिखते तो जो भी दिखता वो सब नाउन दूर दूर तक नजर घुमाने का झाड़ दिखते नाउन जमीन दिखती नाउन जमीन पे पड़ा हुआ छोटा सा ऐसा पत्थर दिखता नाउन मिट्टी दिखती वहां पे पड़ी नाउन ठीक है जिस भी चीज को आप सुन सकते हो सब नाउन मेरी आवाज सुनाई आ रही नाउन गाने की आवाज़ सुनाई आती है नाउन टेलीविजन की आवाज आती है टीवी क्या हो गया नाउन तो जिस भी चीज को आप सुन सकते हो सब कुछ नाउन इज इट ओके बेटा हाँ देन जितनी भी चीजों को आप स्मेल कर सकते हो फ्लावर नाउन परफ्यूम नाउन है ना बहुत सारी चीजें सोच लेना उसके बाद जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो पूरे घर में घूमने का घर के अंदर घूमने का बाहर नहीं घूमने का बराबर घर के अंदर घूमने का जितनी चीजों को टच कर सकते हो सबको टच करने का सबको किसी को नहीं छोड़ना ठीक है वो सब किस में आ गया नाउन घर की छत को हाथ लगाने का टेरिस के ऊपर जाने का टेरिस के ऊपर कूदने का टेरिस के ऊपर कूद सकते हो मतलब छू सकते हो मतलब क्या नाउन बराबर आसमान छू सकते हो बिल्कुल छू सकते हो आसमान छूने के लिए बने हैं और छू के रहेंगे एक दिन है ना नाउन जितने भी चीजों को आप टेस्ट करते हो वो सब क्या रहेगा बेटा नाउन टेस्ट करने का घर पर बैठ अच्छी चीजों को टेस्ट करो ठीक है वो सब टेस्ट मतलब ये जबान वाला टेस्ट टी ए एस टी ई टेस्ट टी ई एस टी टेस्ट नहीं ठीक है तो टी ए एस टी ई टेस्ट जितनी भी चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो सब क्या रहेगा आपके लिए नाउन और ये सब छोड़कर जितनी भी चीजों को आप फील कर सकते हो ना आप देख सकते हो ना सुन सकते हो ना स्मेल ना टच ना टेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर आप उसको दिल में फील कर सकते हो तो वो सब आपके लिए नाउन किसी ने कमेंट में कहा था सर एयर नाउन है क्या तो हाँ बेटा एयर नाउन है बिकॉज उसको हम फील कर सकते हैं देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं तो एयर हमारे लिए क्या हो गया नाउन अभी हम और टाइप्स देखने वाले तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है मैं क्या मैं क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ नहीं मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें हम कर चुके हैं ठीक है तो लास्ट लेक्चर एक बार देख लेना उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर काउंटिंग के बेसिस पर नाउन के बारे में बात की काउंटिंग के बेसिस पर तो जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ काउंटिंग का मतलब क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हंड्रेड थाउजेंड तक लैक्स करोड़ है ना जितना भी मैं काउंट कर सकता हूँ इन्फिनिटी होती है पता ना लास्ट में इन्फिनाइट होता है हाँ तो जितना भी मैं काउंट कर सकता हूँ अगर वो मैं काउंट कर सकता हूँ तो काउंटेबल काउंट कर सकता हूँ तो काउंटेबल अगर नहीं कर सकता तो अनकाउंटेबल जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मैं बॉय बोलता हूँ तो बॉय काउंटेबल है ये एक लड़का दूसरा लड़का तीसरा लड़का चौथा लड़का अभी यहाँ पे कोई नहीं है लेकिन मैं काउंट कर सकता हूँ तो कौन सा नाउन काउंटेबल टेबल काउंट कर सकता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाँ कर सकता हूँ काउंटेबल ग्लास घर पे एक ग्लास पकड़ने का सबको सामने रखने का वन टू थ्री फोर काउंट कर सकते हो काउंटेबल तो जितनी भी चीज़ों को मैं काउंट कर सकता हूँ वो काउंटेबल नाउन अब यहाँ पर
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा और एकदम से फिर एक नया सितारा वहां पर ऐसे एकदम से स्टार एकदम से चमकने लग जाता है तो ये जो एकदम से नया स्टार आया इसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये नया स्टार कहाँ से आ गया मुझे फिर से काउंटिंग करना पड़ेगा लेकिन काउंटिंग कर तो पा रहा हूँ ना भले ही मैं स्टार्स को वन टू थ्री फोर फाइव है ना ऐसे टेन टाइम्स वगैरह काउंट कर लेता हूँ उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता हूँ इसलिए मैं फिर से काउंटिंग शुरू कर देता हूँ लेकिन काउंट कर तो पा रहा हूँ इसका मतलब वो कौन से नॉर्म में आ गया काउंटेबल हाँ अब हेयर को लेकर किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हेयर क्या है काउंटेबल या अनकाउंटेबल बेटा हेयर काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है दोनों है अब कैसे अंडरस्टैंड करो हेयर जो होता है ना क्या कभी आपने ऐसा बोला है कि यार रोज मेरे 20-25 बाल टूट के गिर रहे हैं आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो काउंट कर सकते हो आप किसी इंडिविजुअल को ऐसे बैठा हो और इसका एक 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 बाल आप हेयर आप क्या कर सकते हो काउंट इसका मतलब हेयर कौन से नाउन में आ सकता है काउंटेबल अब ये अनकाउंटेबल कैसे है ये अनकाउंटेबल तब है जब ये ग्रुप में है आप किसी को देख ऐसे ऐसे बता सकते हो कि इसके कितने बाल है करके वहाँ पर नहीं बता सकते है ना तो इसलिए अनकाउंटेबल भी है तो ये थोड़ा सा मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है लेकिन अभी हम याद रखेंगे कि हमारे लिए काउंटेबल है हाँ ठीक चलो अब अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम कुछ तो कर सकते होंगे ना बेटा तो हम उसको क्या कर सकते हैं मेजर मेजर का मतलब किस में मेजर ग्राम किलोग्राम यानी कि केजी किलो में है ना लीटर में एट्सेट्रा मीटर होता है बहुत सारी चीजें होती लेंथ वगैरह वगैरह तो हम उनको क्या करते हैं मेजर करते हैं काउंट नहीं कर सकते जैसे शुगर शुगर को हम किस में काउंट करेंगे केजी में घर पर बोलेंगे ना दो किलो शक्कर लाओ चार किलो शक्कर लाओ पांच किलो शक्कर लाओ ये बोलोगे क्या चलो ये हजार शक्कर लाओ सौ शक्कर लाओ आज दो ही शक्कर लाओ अभी अभी कुछ सुना है ऐसा नहीं ना तो शुगर क्या है अनकाउंटेबल है सिर्फ मेजर होता है तो कौन से नाउन में आएगा अनकाउंटेबल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन में वो सारी चीजें आएंगी जिसको आप मेजर करते हो काउंट नहीं करते क्या करते हो मेजर ग्राम में केजी में लीटर में जैसे ग्राम में क्या आता है गोल्ड को हम किस में काउंट मेजर करते हैं ग्राम में ग्राम में मेजर करते हैं मिल्क को हम किस में मेजर करते हैं लीटर में एक लीटर दो लीटर पांच लीटर पियो बेटा बहुत अच्छा है ना ऑयल को लीटर में तो जिसको हम मेजर करते उसको हम काउंट नहीं करते और उसको ही हम कौन सा नाउन बोलते हैं अनकाउंटेबल क्लियर अब एक बात मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल किसी ने मुझे ग्रुप में मैसेज डाला था उसका कहना था कि सर मनी काउंटेबल है बेटा मनी काउंटेबल नहीं है ध्यान दो मनी काउंटेबल नहीं है ठीक है आपने अगर रुपी बोला होता रुपी रुपी मतलब रुपया या फिर आपने बोला था पैसा तो हाँ ये मैं मान गया होता यह अंडरस्टैंड होता है कि वन रुपी टू रुपीज टेन रुपीज हंड्रेड रुपीज थाउजेंड रुपीज देखो काउंट कर सकते हैं थाउजेंड रुपीज ये नाउन हो गया रुपी क्या हो गया नाउन दिखता पैसा दिखता हाँ देखने का रुपी दिखता पैसा दिखता बराबर इसको हम काउंट कर सकते हैं एक पैसे दो पैसा एक पैसा दो पैसे तीन पैसे पांच पैसा बहुत पहले चलता था पच्चीस पैसा बराबर है थाउजेंड पैसा पैसे वॉट जो भी है लेकिन ये क्या है इसको हम काउंट कर सकते लेकिन मनी वन मनी टू मनी इंग्लिश में ही बात करना मनी को रुपया नहीं बोलना कभी मनी को रुपया नहीं बोलते बेटा मनी के अंदर रुपए आते हैं मनी के अंदर रुपया आता है पैसा आता है दिनार आता है अलग अलग एक दिनार दो दिनार तीन दिनार डॉलर वन डॉलर टू डॉलर थ्री डॉलर तो हम डॉलर हो गया रुपये हो गया पैसा हो गया इनको काउंट कर सकते हैं हम मनी को कभी काउंट नहीं कर सकते आप कन्फ्यूज मत होना कि सर घर पर पैसा आता हम काउंट तो करते तो बेटा आपको नोट काउंट करते हैं आप उसको रुपए बोलते हो रुपए मनी नहीं बोलते आप बोलते कि हाँ हजार रुपए घर पर आए हैं हजार रुपए में से ये दस रुपए बीस रुपए तीस रुपए तो आप रुपए काउंट करते हो आप मनी काउंट नहीं कर सकते मनी कौन से नाउन में आएगा अनकाउंटेबल तो ये था हमने जो लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था काउंटेबल अनकाउंटेबल है ना एग्जाम्पल मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ और जो रूल आपको बताया था काउंटेबल अनकाउंटेबल को रखकर वो एक बार समझाता हूँ और उसके बाद हम आगे के टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ओके okay, ये क्लियर हो गया नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार पूछना फिर से हम क्लियर करेंगे इसको हाँ रूल कुछ ऐसा था मैंने आपसे कहा था जो काउंटेबल है क्या है काउंटेबल तो जो काउंटेबल है वो सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो जाएगा 
सिंगुलर मतलब एक वचन प्लूरल मतलब अनेक वचन एक और अनेक जैसे एग्जाम्पल बॉय बॉय का हम क्या कर सकते हैं बॉयज ठीक है लिख दिया पेन पेन का हम क्या कर सकते हैं पेन्स तो जो काउंटेबल है वो है ना स्टार को हम क्या लिख सकते हैं स्टार्स तो जो काउंटेबल है वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की तो वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होता ऑयल को ऑयल्स बोलेंगे क्या नहीं ऑयल को हम ऑयल्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे शुगर को हमने कभी शुगर्स बोला है नहीं बोला है ओके गोल्ड को कब अभी कभी हम गोल्ड्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे गोल्ड ही बोलेंगे उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्योंकि वहां पर मेजर्स मेजरमेंट जो होते हैं ना वो अवेलेबल है राइट right? हाँ तो सिंपल सी बात है जो काउंटेबल है वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज होगा और जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होगा सिंगुलर टू प्लूरल का पूरा एक लेक्चर लेंगे हम ठीक है होप सो यू गाइज आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ओके तो चलिए ये रूल याद रखना है क्योंकि अभी जो टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ नाउन में से प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन चार नाउन पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन ठीक है लेकिन इन सारे नाउन्स में बेटा ध्यान देना इन सारे नाउन में हम रूल अप्लाई करेंगे कौन सा काउंटेबल है या नहीं है काउंटेबल है या नहीं है मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है और फिर आपको याद रखना है कि अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज हो जाएगा और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होगा ये कट किया ना मैंने यहां से तो इसका मतलब सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होगा अब मैं थोड़ा बाकी की डेफिनेशन हटा देता हूं और इसी डेफिनेशन को रखकर है ना वर्ड इंडिकेट करता है है ना इस डेफिनेशन को रखकर बाकी के टाइप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अगर किसी ने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा होगा तो प्लीज पॉज कर लो और एक बार लिख लो इसे तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो भी नाम उसमें हमें दो चीजें देखनी है कि वो काउंटेबल है या नहीं है यानी कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है अंडरस्टैंड हुआ ना काउंटेबल या अनकाउंटेबल जो भी होता है और जैसे ही अंडरस्टैंड होगा उसके बाद हमें यह अंडरस्टैंड कर लेना है कि हाँ इसका मतलब यह हुआ कि वो सिंगुलर टू प्लूरल में और प्लूरल से सिंगुलर में क्या हो सकता है कन्वर्ट हो सकता है ठीक है हाँ जी चलिए अब ध्यान दीजिए अंडरस्टैंड करो बेटा आप यहां से आपका रियल वीडियो शुरू हुआ है ठीक है आज का तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले दो टाइप के नाउन देख लेते हैं एक होता है कॉन्क्रीट नाउन कौन सा कॉन्क्रीट ज्यादा बड़ा लिख दिया ना मैंने कोई बात नहीं एडजस्टमेंट करने का लाइफ में ना एडजस्टमेंट आराम से तो एक होता है कॉन्क्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को अंडरस्टैंड करना बेटा एक होता है कॉन्क्रीट और एक क्या होता है एक होता है एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट दो नाउन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट गलत बोल रहे हो है ना एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट को हम ऐसा लेकर चल सकते हैं कि जिसको हम ध्यान देना बेटा अभी हमने पढ़ा था पता एक चीज पढ़ी थी 
देख सकते हैं सुन सकते हैं टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं फील कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज ध्यान दो कोई भी ऐसा नाउन जो फिजिकली हम देख सकते हैं देख सकते हैं ठीक है उसे टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन कौन सा नाउन बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन जैसे ये मार्कर मुझे दिख रहा है ये कॉन्क्रीट नाउन में आ गया मैं आपको दिख रहा हूँ कॉन्क्रीट नाउन में आ गया तो जितनी भी चीज़ों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में वो चीज़ें है दिखती है उनको हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं है ना तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इस पूरी दुनिया में फिजिकली एग्जिस्टेंस है जिसे हम फिजिकल देख सकते हैं फिजिकली देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउ ओके और दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है ना बेटा एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है ऐसी चीजें जो इनविजिबल है कैसी है इनविजिबल और इनविजिबल का मतलब हुआ उसे हम नहीं देख सकते जिसे हम नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउ ओके तो सबसे पहले देखो दो टाइप के नाउ ओके पहला कॉन्क्रीट नाउ और दूसरा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउ कॉन्क्रीट नाउन को मैंने कहा कि ऐसा नाउन जो फिजिकली फिजिकली मतलब बेटा फिजिकली मतलब सिंपली ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी जगह पर हम देख सकते हैं उसे टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जैसे ये बोर्ड इसको मैं टच कर पा रहा हूँ ये फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट है मैं फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आपके सामने आपका मोबाइल फिजिकली प्रेजेंट है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन सीधा सीधा और दूसरी तरफ एक ऐसा नाउन जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं कि वो इनविजिबल होता है मतलब वो दिखता नहीं है वो है इस दुनिया में लेकिन वो दिखता नहीं है तो फिर हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को हम कर सकते हैं फील ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता उसे मैं कहता हूँ कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आने वाली कौन से नाउन में आने वाली है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आने वाली है तो जिसको हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं यानी कि वो फिजिकली है उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन और ऐसी कोई भी चीज़ जो इनविजिबल है जिसको मैं नहीं देख सकता लेकिन मैं उसको क्या कर सकता हूँ उसे मैं फील कर सकता हूँ तो उसको मैं बोलूँगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके तो जिस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ जैसे कि क्या एयर दिखती क्या नहीं दिखती लेकिन फील होता है हाँ तो कौन से नाउन में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको मैं नहीं देख सकता प्यार लव है ना एंगर कौन से नाउन में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया वैसे ही चलो सिंपथी आपको लोग सिंपथी देते होंगे सिंपथी समझ में आता है सहानुभूति जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपके पास आ जाते हैं एकदम से सिंपथी देते हो होता है बेटा ऐसा वैसा तो वो जो बोल रहे हैं वो दिखता है क्या नहीं लेकिन हमें फील होता है कि हाँ हमें कोई संभाल रहा है तो कौन से नाउन में आएगा कौन से नाउन में आएगा बेटा ये सब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉम्पिटिशन है ना लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कॉम्पिटिशन फील होता है कॉम्पिटिशन दिखता नहीं है जब पूरे क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होता है वो दिखता नहीं है लेकिन उसे ना उसे फील किया जा सकता है कि जैसे अगर कोई बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है तो हमें मन में यार ये तो मुझे कंपटीशन दे रहा है तो वो कंपटीशन फील हो रहा है दिखता नहीं है तो वो कौन से नाउन में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया यानी कि इनविजिबल है ऐसी चीज़ें लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं उसे हम फील कर सकते हैं है ना बेटा क्या कर सकते हैं फील तो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके तो एक है कॉन्क्रीट नाउन और एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल चाहिए मतलब समझ जाओ कि जो भी आप फील करते हो ना मुझे उसके वर्ड्स चाहिए मतलब मुझे उसके एग्जाम्पल चाहिए कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो और कन्फ्यूजन है वो भी पूछ सकते हो ग्रुप में भी मुझे बता सकते हो तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या चाहिए एग्जाम्पल चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो इनविजिबल है दिखता नहीं लेकिन क्या होता है फील होता है प्यार फील होता है केयर फील होता है काइंडनेस फील होता है पोलाइटनेस फील होता है तो जो भी चीज़ें फील होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और जो दिखता है वो कॉन्क्रीट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हुआ लिख लेना मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम कॉन्क्रीट के अंदर के दो टाइप पढ़ने जा रहे हैं अच्छा चलो रुको 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 सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है 
ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है मैंने आपको अब भी कहा था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर करना है करके ठीक है जितने भी नाउन पढ़ेंगे सब में एक रूल अप्लाई करने की कोशिश करनी है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ठीक है अब बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल हो या होगा या अनकाउंटेबल होगा वीडियो पॉज कर लेना आंसर देना ठीक है चलो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो पॉज कर, कर लेना बताने से पहले मेरे पॉज करके पहले आंसर देना उसके बाद ही मेरा आंसर सुनना आप लोग होप कर लिया होगा है ना और आंसर भी आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में जहां पर भी आप मुझे आंसर कर रहे हो आजकल तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल चलो मैं सिंपली बोलता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है हाँ अगर कोई एग्जाम्पल को रखकर अगर आप क्लियर करना चाहोगे आपके डाउट तो मुझे अच्छा लगेगा मैंने क्या कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हम इसे काउंट नहीं कर सकते आप एयर काउंट कर सकते हो क्या नहीं कर सकते क्या आप किसी का प्यार काउंट कर सकते हो क्या भाई एक प्यार दो प्यार तीन प्यार ऐसा बोला है कभी कोशिश की है नहीं ना बेटा ऐसे नहीं करते प्यार करने वाले बदलते ना एक प्यार एक प्यार करने वाला दूसरा प्यार हाँ चलो ध्यान नहीं देना और पेरेंट्स आप बुरा मत मानना है ना एंगर कभी काउंट किया है किसी आज ना मेरा भाई दो गुस्सा है दो एंगर है नहीं आज तो तीन एंगर लगा मुझे मुझे तो आज दस एंगर लगा नहीं बेटा इनको मेजर भी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि बेटा जो चीज मैं देख ही नहीं सकता समझना इस बात को क्या बोला मैंने इनविजिबल जिसको मैं देख ही नहीं सकता देखो मैं इसको अंधा कर देता पूरा ठीक है जिसको मैं देख ही नहीं सकता स्माइल करते ना स्माइल करना जरूरी है जिंदगी में हाँ तो जिसको मैं देख ही नहीं सकता उसको मैं काउंट कैसे करूंगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कुछ एक्सेप्शन है मैं आपको एक्सेप्शन समझाता हूं लेकिन अब ये अंडरस्टैंड हुआ क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन में आएगा अनकाउंटेबल में आएगा मतलब इसे हम काउंट नहीं कर सकते लव काउंट नहीं होता एंगर काउंट नहीं होता कंपटीशन काउंट नहीं होता ओके सिंपथी काउंट नहीं की जा सकती और क्यों नहीं काउंट कर सकते क्योंकि यार ये इनविजिबल है जो दिखता ही नहीं मैं उसको काउंट कैसे करूंगा वो तो दिख ही नहीं रहा ना मुझे तो काउंट कैसे होगा नहीं हो सकता इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा है अनकाउंटेबल और अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल वाला रूल बताओ क्या जो अभी बताया था मैंने आपको अनकाउंटेबल का रूल बोलता है कि ये सिंगुलर से क्या बेटा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नोट डाउन करना सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होगा एयर को एयर्स बोला है लव को लव बोला है एंगर को एंगर्स बोला है सिंपति को सिंपथीज बोला है कभी कॉम्पिटिशन बोला है कॉम्पिटिशन ही बोलते हैं अगर बोलेंगे कि चार लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है तब भी कॉम्पिटिशन है ओके okay. कितना भी रहे लेकिन मैंने क्या कहा एक्सेप्शन हर जगह है एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ कुछ जगह पर हम कुछ चीजों को काउंट कर सकते हैं जैसे आपने बोला कि यार मेरे पास एक आइडिया है आगे मैंने बोला कि मेरे पास फोर फोर आइडियाज पड़े यार ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास तो आइडिया तो दिखता क्या आइडिया का सीम नहीं बे आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है अंधा भी आइडिया बता सकता है आइडिया काउंट कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं तो एक्सेप्शन है ठीक है लेकिन एक्सेप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे अभी क्या क्लियर किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल इसका मतलब वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं हो सकता लव लव रहेगा कितना भी मिले सिंपति सिंपति रहेगी कितनी भी मिले केयर केयर ही रहेगी कितना भी मिले ओके तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि अब हम फोकस करेंगे कॉन्क्रीट के तरफ और जब हम कॉन्क्रीट के तरफ फोकस करते तो कॉन्क्रीट के ही टाइप्स होते हैं अलग अलग समझ में आया हाँ तो एब्स्ट्रैक्ट को नोट डाउन कर लो पॉज करके और इसको हम साइड में कर देते हैं और बात करते हैं कॉन्क्रीट के बारे में मैं वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता लेकिन टॉपिक है तो वीडियो जाएगी हाँ जी एक काम करते हैं आज आप एब्स्ट्रैक्ट समझ गए कॉन्क्रीट समझ गए है ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट के अंदर जो होता है प्रॉपर और कॉमन उसके बारे में बात करेंगे ओके चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो आपको लगता है कि हाँ आपके फ्रेंड्स को ये लेक्चर्स मिलने चाहिए उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए तो प्लीज़ आप ये सारे लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें एप्लीकेशन बनकर रेडी हो गया है न्यूलिप का आपको उसे सेंड भी कर दिया गया है कुछ टेक्निकल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कॉल करो 
ठीक है आप डायरेक्ट कॉल करो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास सिंपली और आप वहाँ पर जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो और हाँ इंग्लिश स्पोकन का जो एडवांस कोर्स है हम बहुत जल्दी अनाउंस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन को लेकर जो एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है उनके बारे में भी मैं बात करूँगा आपसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सही नहीं मानते ओके तो इसके बारे में हम बात भी करेंगे मैं बहुत जल्दी आपके साथ पाँच या दस मिनट पाँच छः मिनट की ही बात करूँगा आपसे जिसमें मैं क्लियर कर दूँगा कि लोग क्या सोच रहे लेकिन हम कहाँ पर आगे बढ़ रहे और हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं हमने बहुत से पेरेंट्स से बात करके देखी तो उनका कहना था कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है लेक्चर्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं देखो यार एक बात समझो पढ़ाई तीन महीने में भी हो जाएगी ये रियलिटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या पता है क्या पढ़ाई की हैबिट नहीं छूटनी चाहिए जो हम एक जो स्टडी करते हैं ना उसकी हैबिट नहीं छूटनी चाहिए ओके तो प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा आपको उसका ओके एंड देन आज हमने क्लियर किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट भी समझ में आया होगा जो फिजिकली दिखता वो कॉन्क्रीट अब कॉन्क्रीट के अंदर प्रॉपर कॉमन जो भी है जल्दी जल्दी कवर करेंगे और एक दिन हम रिवाइज कर लेंगे सब कुछ जल्दी से क्योंकि हमें आगे बढ़ना है फिर हमें प्रोनाउन वगैरह भी स्टार्ट करना है ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर थैंक्स थैंक यू सो मच